Эта история с самого начала не обещала быть предсказуемой и управляемой. Вдобавок ко всему, участники дружно выбрали для вылета 13 число, наверное, чтобы внести в ее карму нумерологическую составляющую. И мне ничего не оставалось делать, как ко всему этому присоединиться, чтобы не отставать от коллектива. Ладно, что, раз страна требует, Для начала судьба пять дней поиграла с нами в прятки и поводила нас за нос. Но вот, наконец, путешествие началось по-настоящему. Полным хаосом на старте и семи часами ада по дороге в Джиргиталь. В горах все быстро меняется, и не только погода. Теперь нас 10 человек, и мы скоро станем настоящей командой. Среди наших целей этим летом – пик Коржиневской и пик коммунизма, высшая точка бывшего СССР. В этом году впервые за много лет лагерь на Москвина заработал по-настоящему. Всего было много. Людей, гор, солнца и эмоций. Я никогда еще не видел столько лавин за одну поездку. Я никогда еще не восходил в такой большой компании. И мне никогда еще так не везло с погодой. А вот сейчас иду и чувствую, что я счастлив. В этом году все было удачно и круто. Все шло в плюс и вверх по нарастающей. Но потом что-то зашаталось, что-то надломилось и что-то пошло не так. Ветер заглушил Сашины слова и, видимо, не все их услышали. Предупреждаю, те, кто останутся и пойдут вперед, будут завидовать тем, кто сейчас повернет назад. Неужели фортуна от нас отвернулась? Погода, время, обстоятельства – все против нас. Горы нас не пустят? Нет, стоп! Альпинизм – это не горы. Альпинизм – это люди. И не так важна вершина, как люди, с которыми ты к ней идешь. Поэтому давайте все по порядку. Я расскажу вам 8 правдивых историй об этом путешествии. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, будет интересно. Итак, история эта началась в прошлом году, о чем я подробно рассказывал в сериале «Хромой и Корженева». Кто не видел, обязательно посмотрите, ссылка на плейлист вот по этой подсказке. А в этом году мне позвонил Руслан и заявил, что он уже собрал команду на Памир из 10 человек. Поехали с нами, будет душевно. Я сказал, что подумаю. 
Тем более сейчас такое время, что ничего нельзя планировать заранее. И каково же было мое удивление, когда я зашел на его сайт. Моя фамилия была первой в списке. Я узнал, что после Коржиневы я иду попытать счастье на коммунизма. Опустим дальнейшие подробности. И вот так 13 числа я оказался в самолете, который доставил меня в славный город Душанбе. В этом году Таджик Пикс, владеющий базовым лагерем на поляне Москвина, привлек партнера для управления альпинистскими процессами – кыргызскую компанию Aksai Travel, оставив за собой логистику, снабжение и размещение участников в Душанбе. Это на память. Нас разместили в четырехзвездочной гостинице бизнес-центра, в той же, что и год назад. Номер дали неплохой, но для шести человек тесноватый. Вскоре приехал Руслан, похудевший, загорелый и счастливый. И с гордостью поведал нам, как он технично и быстро пробрался из Кыргызстана в Таджикистан через две границы и за 22 с половиной часа. Когда, в общем, я вам высылал фотографию, я был на перевале путешественника. Вот с тех пор прошло 24 часа. Мы здесь. На дороге получилось 12. Ну, как бы. Ну да, 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 да. да. Вот. Мы даже стали, не стали специально бриться, думали, ну, вдруг проблемы будут с погранцами. Но нас все так встречали. Турист, турист, зеленый коридор. Вечером за ужином Руслан рассказал нам парочку новостей или, проще говоря, альпинистских баек. Напишите в комментариях, не соврал ли он, не приукрасил ли про Ленина. В этом году уникальная ситуация на Ленина. Ленина стал совершенно по другому маршруте. Тот чудесный ледопад, который был всегда, да, в переходе из лагеря 1 в лагерь 2, он полностью обвалился сера и образовалась стенка 100 метров. И сейчас это просто гладкая стенка такая, с вот такими уступчиками. И каждый из этих уступчиков крутизной 90 градусов. И как изюминка на торте, последняя веревка, там надо опрокинуться. То есть там маленький такой берг образовался, трещина. И, вот, и чтобы залезть, тебе нужно реально отклониться и прям вылезти. То есть есть небольшая отрицаловка. В общем, эта чудесная стенка убивает сейчас 50% населения, которое приезжает на Ленина. И все, и все классно. Ребята ходят. Да, это вот просто вот этот сирак, который вот так ходили. Он сейчас полностью ушел, он рухнул. И вот ты просто вот так. И поэтому пик Ленина с этого года официально стал не самым простым технически, технически, в техническом плане семи тысяч. Вот и все. Думаю, что он погорячился. Смотрите дальше, и вы сами узнаете, какой семитысячник легче и безопасней. Коржинева или Ленина. Кстати, иранский ресторан на третьем этаже бизнес-центра рекомендуем. Вкусно, быстро и разнообразно. И к тому же весьма умеренный чек. Я понимаю, что вам, дорогие мои зрители, очень хочется в горы. И скажу по секрету, нам тоже этого очень хотелось. Но не могу же я не показать вам Душанбе, столицу солнечного Таджикистана. Тем более ковидных ограничений, как в прошлом году, нет. И таджики все ходят красивые, без масок, не скрывая своих улыбок. Если вертолет перенесли на завтра, Альпинисты идут куда? В музей! Мы посетили парочку музеев, чтобы укрыться от жиры, и Центральный парк, который носит имя персидского поэта Рудаки.
Помимо памятника этому самому Рудаки, настоящее имя которого Абу Абдаллах Джафар Ибн Мухаммад, в этом парке много зелени и фонтанов и бесплатный Wi-Fi от Мегафона. В центре парка расположен самый высокий флагшток в мире высотою 165 метров. Он, кстати, занесен в книгу рекордов Гиннеса. Длина полотнища флага 60 метров, а высота 30. Впечатляет? Меня нет. На выходе из парка возвышается памятник основателю таджикского государства Исмаилу Самани. Кстати, пик коммунизма, на который мы собираемся попытать счастье подняться, таджики в 1998 году переименовали в пик Исмаила Самани. Поэтому фотографируемся здесь, у памятника, на всякий случай, если вдруг не получится сфотаться на вершине. No Таджики, оказывается, тоже выращивают боевых голубей, но не в биолабораториях, а прямо здесь, в Центральном парке. Закругляясь, скажу, приятное это место, Центральный парк. Будете в Душанбе, обязательно загляните, не пожалеете. Вечером в ресторане встречаем Шамса Кахорова с иранскими альпинистами. Запомните эти лица. Про иранцев в этом фильме я расскажу еще очень много интересного. Это группа с Ирана, с Тегерана. В Душанбе, кстати, живет много легендарных альпинистов. Мы договариваемся и на следующий день едем к Шамсу в гости. А потом вместе с ним и к дяде Жене Лоренцу, по рассказам которого я сделал в прошлом году целое видео. Можете посмотреть вот по этой подсказке. Сколько проезд? Один, два, два с половиной Нетерпеливый зритель сейчас думает, ну что ты несешь, давай в горы. Но я снова повторяю, потерпите, мы же терпели. Прилетели 13-го. 15-го ранним утром нам обещали вылить Джиргиталь Поляна Москвина. И до последнего говорили, что он состоится. Но Шамс, шепнул по секрету, раньше 18-го не вылетите. И нам оставалось смириться и искать развлечений на равнине. Здравствуйте. Все, мы в гостях у Шамса, не переключайтесь. Он не только опытный альпинист и пилот вертолета. Шамс еще и печет красивейшие торты и знает 9 языков. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Кухня была, мы кухню переделали еще. Да, мы тащили. А здесь балкон был как? Балкон mm -hmm. был. Балкон перегородил. Вот это же все жена мне делала. Я в экспедиции был, приезжаю, она все переделывает. Круто. Так удобно стало очень. Очень гостеприимная такая планировка. Заходишь и сразу же. Прикольно, да. Ты понимаешь, у нас в Таджикистане вот многие знают три языка. Вот мы знаем три языка, в общем. Это те, кто не знает. Вот таджикский, узбекский, русский, в общем. Это три разных языковых групп, получается. Таджикский это персидская группа, mm -hmm. тюр... узбекский это тюркская группа языков. Ну, русская, естественно, славянская, да, в общем, получается. Они грамматика абсолютно разная, в общем. Вот. Если мы знаем три языка, значит четвертый, пятый, шестой для нас это проще изучать, очень получается. Когда в институте учился, у меня первый курс, я помню, нас поселили вообще в общежитии, и получается, в мою комнату поселили поляк, в общем. Я говорю, о, бесплатный учитель у меня живет. Uh -huh. Я пошел, самой учитель польского языка купил, uh -huh. там назывался учебник польского языка. На хан, короче, это, и турки тут, в общем. Никто, они английский не знают, никто турецкий не знает. Я тут, когда мимо них проходил, о, гром, рыба, когда шла на не раз, о, турецкий. Тут же что-то начал разговаривать потихоньку, что-то вспоминать, начал тут курсы, и тут Дима узнал об этом. Что там заловил, говорит, Шамс тут с ними спокойно общается, говорит. Ну, сейчас там у меня лучше, конечно, я там три курса закончил после этого, в общем, вот у нас есть учебный центр турецкого языка. 
это при, при, при посольстве Турции. В общем, они бесплатно преподают, три за неделю, причем, причем сами турки. Вот я три курса с отличием закончил, кстати, эту тему. Четвертый я не успел, потому что уехал в Индонезию очень. Mm -hmm. Почему не, не использовать да, изучение языка, когда Конечно. есть возможность? Есть желание, главное. Да. Да. Ну, да. Приехал в Индонезию, я там сразу скачал себе самоучитель индонезийского языка и начал индонезийский изучать. В общем, очень... Mm -hmm. Но есть это... вообще какая-то схожесть? Полиглот. Нет, нет. нет. Я единственное нашел в индонезийском языке, вот пока вот изучал, где-то около 70 слов похожи с таджийским языком. Они почти одинаковые, в общем. По звучанию, по смыслу, mm -hmm. в общем, одинаковые. Вот нашел. Тетрадка индонезийского языка. О -о -о. Это в Индонезии было, я писал. Вот он. Там что, совсем нечем заняться? Не, почему? Было. Дело в том, что можно всегда... Это те слова, которые похожи... На... Сейчас я здесь, здесь нашел. Вот эти те слова, которые... Одинаково с нашим таджикским, mm -hmm. с персидским, так скажем. Вот. Вот. Потом э, перелетели в Непал, там я сразу тоже нашел самоучитель непальского языка, в общем, ну, меня сейчас, кстати, здесь даже, и начал непальский изучать там, короче. В общем, ну, это непальский, это конспект непальского языка. Ну что, приезжаешь в страну, это самый лучший вариант учить язык, в общем, mm -hmm. где в среду попадаешь, где носители языка очень много. У тебя семья-то поддерживает это, нет? Ну, в принципе, да. Дочь, дочь на, на английском говорит? Нет, у меня дети там все учат. Вот. Да, учат. Дети там в русской Ничего. школе учатся. Причем я с детьми на русском разговариваю, а жена у меня на таджиском разговаривает с ними. Ну, ты по итогу сколько языков ты знаешь? Да, не знаю даже, честно говоря. Ну вот смотри, польский, русский, английский, таджикский, иранский, узбекский, узбекский, турецкий, ну не похоже узбекский, непальский и индонезийский. Да, получается. Девять. Я тоже изучал, два раза изучал испанский, мне сейчас даже самоучитель испанского языка есть, думаю, словарей. Интересно. Это, интересно, да. да. Просто получилось так, что, ну, когда ты видишь, что не с кем общаться, и как-то знаешь, этот, он тебе в данный момент не нужен. И там получилось, как-то мне выбивало э, тот же другие варианты. Было мне, допустим, нужно было срочно поехать в Москву, сдать английский. Я каждые три года езжу в Москву. В Москву сдал или летал в Институт там сдавал английский уровень на уровень. И тут получилось, срочно надо было английский учить. Потом получилось, я еще турецкий поступил. Думаю, ладно, пока это на второй план уйдет. Как здесь освобожусь, потом начну исп... за испанский возьму. Ну, у меня есть мечта, конечно, испанский язык взять, взять за испанский. Он язык. очень классный, он на стыке да. русского матерного и английского. Да. Да. То есть у него такие слова очень интересные. Mm -hmm. Так что, господа Хуэспедесы, это гости, вертолет будет 18-го. Чисто по тортам здесь книжка. Он даже называется «Хунаричи не позиру», «Хунаричи не пози» называется. Но это иранская? Да, это иранская, в общем. Mm -hmm. Это искусство кондитерства называется, в общем, книжка. Mm -hmm. вот. Ну и как? Нормально, я понимаю, Вкуснее, что сейчас торты делать, в общем, все. Да. Вкуснее, чем по русской книжке? Ну, ну, в принципе, так вот. Ты знаешь, это, это, когда ты, вот здесь, типа украшения, как украшать всякие там разные, mm -hmm. да? Покажи. Сейчас. Вот смурфики. Mm -hmm. Круто. С новым пором. Знаешь, в инстаграме кондитеры такие продают торты. Да, да, да. Да. Жаль, нельзя эти тортики сейчас попробовать. Но уверенно скажу, что лучшие повара и кондитеры, конечно же, мужчины. Это просто город, заразился все. Мужи, мужчины как, если что-то хотят, они досконально изучают все это. Да. Нехило. Надо делать инстаграм аккаунт, пока у вас еще не заблокировали. После сладкого мы перешли к насущным для Таджикистана вопросам. Является ли Пит Душанбе отдельным семитысячником? Четыре, четыре семитысячника. Это наши, которые таджикские. Но Ленина считается ваш. Ленина на границе она находится. Ну, да, да, да. Ну, она... да. Мы-то тоже считаем свои. Подожди, а четыре какие? Душанбе. Пит Душанбе тоже. А, мы Пит официально Душанбе. признали мы. Но Душанбе уже признали официально. Потому что он на картах Советского Союза еще 85 -го года. Uh -huh. Но... Слушай, так и нет, а вопрос другой. А как же пик Душанбе, если пик Душанбе это часть пика коммунизма? Нет, нет, она отдельно идет. 
Ты же был там. Нет, ты же был. был. Ты я ночевал на реке Душан. Душан бы спускаешься, да. потом идешь на перемычку и да, поднимаешься, да, правильно? Да, да, да. То есть раздельно. Почему тогда она тоже часть его пикаления? Да, почему она нет, классификаторе к, есть? К снежному еще? барсу я имею в виду, как ее Почему она в классификаторе есть, а в этом нету? Нашего нет перед душам. Просто в то время ага. Шатаев сказал, говорит, для таджиков слишком жирно будет 4 7 тысяч. Это слово Шатаева, честно говоря. Я тебе серьезно говорю. Вот Женя спроси, он тебе подтвердит. В общем, вот. И ну, поэтому не они, они не признали. Потому что раздельно она ничем не хуже. Она, э, то же самое считается. Почему-то раздельно классификаторы есть. Там тройка Б, по-моему, или четверка Б, я не помню, в общем. Тройка Б. Тройка Б. Ну, да? и там есть четверка Нет. еще, села вот. есть четверка. Вот именно. Она же считается вершиной отдельно. Да. Почему тут пиль душамба, ты же с нее Нет, спускаешься да, на перемычку? Вопрос, вопрос не в этом. Вопрос ну, не в том, все. что это отдельно стоящая гора, а в том, что она как-то странно смотрится в, в, с точки зрения снежного барса. Почему нет? Там, э, там э, 67-м году, по-моему, или 64-м году, не, 64-м году, э, не, в 74 году было, через 50 лет города Душамбе поднялись группа альпинистов, забили таблички, там, пик Душамбе официально а назвали. Где, там? где таблички? Была, была, я не знаю, там, где там она сейчас, купол. сейчас я не знаю, где она находится, но дело в том, что была статья в газете очень, это газета была у Жень, я сам видел это, он передал Виталию Шакиржану, тот потерял куда-то, в общем, вот мы сейчас хотим найти, вот это, я сам видел эту статью. Но у вас же есть, если это статья в газете, у газеты есть свой архив. Может быть, вот это надо искать проблема. просто, в общем, потому что Виталик потерял, в общем, мы хотели, вот, чтобы он распечатал все это. Вот, ну, видишь, он внезапно умер, очень, кстати, теперь же, теперь, теперь же он тяжело найти вообще, честно говоря. Потому что это официальная вершина была пик, душа бы назывался. Он в картах, картах 85 -го года, я сейчас посмотрю, если она есть, я покажу. Там 7001 метр, в общем. Дополнительные люди будут стараться побольше прийти сюда. Потому что за одну экспедицию можно три сертификата семитысячника получить. По... Это уже очень mm -hmm. хорошо, в принципе. Почему нет? Почему нет? Нет, Почему? я согласен. Даже люди, которые не зашли на Самани, не смогли, они уже получат сертификат да, пика да. Душамбе. Уже Кто не зашел на, на Килиманджаро, а, Ухуру пик получает а, сертификаты Гилман Пойнт или Стелла Пойнт. Да, то есть тоже это точки кратера Килиманджаро, но не высшая mm -hmm. точка. Но сейчас, кстати, стали вручать и сертификат за раздельную, и сертификат на пик Юхина mm -hmm. и так mm -hmm. далее. Вот. Так что, друзья, альпинизм становится все более массовым. И даже если вы нифига не готовитесь дома и ни черта вообще в физическую форму не поддерживаете, приезжайте, какой-нибудь сертификатик вы точно получите. Mm -hmm. Хотя бы за мудрого барса. За сертификат. Э, знаешь, Шамс, эту историю? Значит, есть программа «Снежный барс», а есть mm -hmm. программа «Мудрый барс». Это mm -hmm. а, побывать под всеми пятью семитысячниками, попить пиво и ни на один не сходить. Mm -hmm. <laughs> Это ту программу, которую вот я начал. Подожди, я уже выполнил. <laughs> на этой позитивной ноте пора закругляться. И мы заставили Шамса Сейчас звонить я. Евгению Олеговичу Лоренцу. Алло, Жень, привет, как дела? Все нормально, все хорошо? Ну все, мы уже чай напились там этот а у меня. Сейчас собираемся к тебе ехать. Ты готов? Дома все? Все, все, все. Ну все, сейчас едем к тебе. Давай, жди. Пока. Привет. Заходите. Так, вам с этого с жару водички холодной. Можно? Если все, есть. Все равно плохо будет. Вон за Там стакан. А -а -а. Это топс называется. Понятно. Так, всем попуска. Да. Так, не 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 Квартира у дяди Жени, как музей, только очень маленький. Это Женя все читает книжки. Это параплан. параплан. Это параплан. Ну, еще там параплан. О, крутяк. Крутяк. О, ледорубы. Смотри, Руслан. Да, где слыл? Вот, смотри, это. Все боевые. Альпиншток. Нет, айсбайл. Айсбайл, да. Здесь, наверное, на балконе. Вот в ССПС я не видел с бойком. Они 
Любой город. Да, любой не, ну вот это то вот классика тогда, да, вот такую я что-то не расскажу. Я тебе что же старый, это что же у вас распрес? Ну, это какие года? Уже, уже знаете для состав... чего гайка вон там? Вот. У -у -у. Где? Какая? А, а, конечно знаю. Знаете? Это ледовый крюк. Использовали, а, да, выделили. Это морковку. Морковку выкручивает, да. А, да не у нее же шестигранник угу. это, вот это, Вот это я не застал никак. Ну точно музей. Картины, рисунки, фотографии, ледовый инструмент, карты и медали. Нужно мелодии играть. В девятом году он был назван Озоди, uh -huh. а вот в прошлый год его назвали Санкт-Полок. Какой-то черт, это Санкт-Полок, я не знаю. Я смотрю. А это где? Это Феченко. Uh -huh. Великий Феченко. Душевно посидели. Дядя Женя рассказал много интересного. Показал некоторые свои награды. Подтверждение было посвящено 110-й годовщине Ленина. Мы поднялись на Ленина, и вот нас награждали этими знаками. Жетон, номерной жетон за пик Ленина. Значит, сначала одели эти ленты, к ним прикололи жетон. С Таджикистана поднимались? Мы из Таджикистана, да. С юга, с севера это Киргизия. Там же по вершине идет. По вершине идет граница. 40 лет. Чемпионы США. Золотая медаль. Пик 4, 200, 82 год. Распросили о маршруте на пик Зубарева. Ведь вы уже поняли, что вертолет перенесли на три дня. И завтра мы должны уехать в ущелье Софет Дара на единственный горнолыжный курорт Таджикистана. И вот Софет Дара. Вот здесь вот, вот уже видите, в Капандоре. Mm -hmm. Тут оледенение очень сильное, мощное. Mm -hmm. Капандор, Сангаль. Китай, по причине того, что завтра вертолета точно не будет. Вот. И поэтому я договорился, чтобы нас перевезли в Сафет Дару, там высота 2200. Завтра, по идее, мы должны были вылетать и уже начинать акклиматизацию. Поскольку мы завтра точно, точно завтра не вылетаем, вот, а пропускать дни мы не можем, поэтому переезжаем туда. Понятно, что, как я и писал, поскольку задержка идет не из-за нас, да, то нам это оплачивают. Завтра в 12 часов дня быть готовыми внизу на ресепшене подъедет микроавтобус и заберет нас всех со всеми нашими вещами. Со всеми. В пол двенадцатого все были готовы. И не мудрено. Нам же еще больше, чем вам сейчас хотелось в горы. Но в 12.30 позвонил наш менеджер и сказал, что автобус чуть-чуть задержится. Мы подождали час, а потом еще час на ресепции. Поставьте там побольше лайков, чтобы быстрее приехал автобус. И 40 минут в ресторане, правда с пользой для желудков. И вот, наконец-то, нам подали вместительный комфортабельный автобус марки «Мерседес». Поехали, подойдем. Ты меня завязал? Назови на «Форсаж». «Форсаж» давай. Форсаж. «Форсаж». С кондиционером новой модели. Водитель включил кондиционер. Да, едем сегодня с комфортом. И пускай вещи в автобус не поместились, зато водители, а их было три, оказались компанейскими парнями. Заехали в мечеть, помолиться перед дорогой, 
Потом тормознули в Ашане, чтобы затариться пивом, которое почему-то не входит в полный пакет Аксая. Короче, путь наш начинался с огоньком. Спортпитание закуплено. Было весело. Проезжали памятные места, в Таджикистане они все тут рядом, по дороге к единственному аквапарку и ущелью Софет-Дара. Здесь в Варзобе находится дача сына и дочки президента. Сейчас скоро будем проезжать, а также дача самых богатых, состоятельных жителей, видимо, Душанбе и Таджикистана. Красивые замки. Но водитель, вот, который нас вез, он показывал прямо замки с бассейнами, очень красиво. А вот это его внучата? Серега, а ты заказал? Я что? Водители испытывали наши уши на прочность своими громкими гнусавыми песнями с идиотскими текстами на русском языке. Часто передавали руль из рук в руки, смеялись и веселились. Но веселье длилось недолго, пока дорога не пошла резко в гору. Перегрелся? Да, наверное. Тормоз там возьми. Да, тормоз есть. Ну это нормально. Чего говоришь, нормально? Да. По-моему, я же говорил, что мы должны здесь сломаться. Давай пока по сым, а постоим немножко. Давай, давай, давай. Эй, куда ты? Не буду вас утомлять рассказами и показами того, как наш Мерседес еле-еле тащился в гору. Как мы глохли в самых неподходящих местах шесть или более раз. Еще немножко осталось, ну перевал, но очень высота. Как машина отказывалась заводиться без прочтения заклинания. Вспоминайте заклинание. Кто там? Оккультизм какой-то. Скажу только, что до пункта назначения мы все равно не доехали. И заключительные 300 метров нам пришлось пройти пешком. Немножко не дотянул. Да, Пахридин, скажите, а вы в Сафедаре? Я понял, ну мы уже три часа едем, вот сейчас обратно катимся. Вы нам машину, вы нам машину очень хорошую дали. Или мы на мы рады, счастливы. Она сломалась уже раз десять. Вот. Мы, конечно, в Сафет Дару сейчас приехали, вот хотели узнать, может быть, вы нам поможете немножко с машиной. Но мы были готовы к такому сервису, поэтому ничуть не обижались. Ведь каким ты воспринимаешь мир, таким он для тебя и является. Молодец. Скажу пару слов о комфортабельном отеле в Софет Даре. Куршевель отстает минут дедок на 20. Добротное четырехэтажное здание с тремя лестницами и достаточно комфортными номерами. На каком этаже? Пентхаус. Есть? На первом. На первом даже? Вообще на нулевом. Пентхаус на первом, это надо вот как это бы круто заслужить. Вау. Нифига тут двери. Ого. Вот что надо было просить. О! Вообще интим. Можно устроить. Ого! Вот это, да, на троих. Тут даже это есть вид, 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 видно, комната такая небольшая. Столовка тут с многообещающей вывеской ресторан на ресторан не похожа. 
Одно большое помещение с маленькой кухонкой и кормят тут довольно посредственно. Попали мы с корабля на бал, то есть в сауну. Зато на первом этаже есть сауна для всех бесплатно, до 10 человек. Так, это кто тут плавает с голым торсом? Тут еще есть хамам. Только успевай записываться. Ты сам записываешь? Mm -hmm. Запиши всю компанию. Напротив еще одно здание. Кинотеатр или что-то там еще. Я не был. Кто был, напишите в комментариях, что в этом здании есть еще интересного. Время 6 утра. Все еще дрыхнут. А я пойду прогуляюсь. За час набрал метров 300 по высоте. Там находится верхняя станция Канадки. Свежо и тихо. Вот теперь можно идти на завтрак. После обеда мы собрали манатки и пошли на пик Зубарева. А покуда шли посюда? А, вот этот гребень а? с камнем. Вот по нему мы шли. Кто-то уже сбегал туда и вернулся, кто-то возвращался к ужину. Но наша цель была прогуляться и заночевать на вершине, чтобы получить хоть какую-то акклиматизацию во время вынужденного ожидания вертолета. Сейчас с этого вертолета 40 человек ждут, как из печи пирога. А что бы было, если бы всех нас 15 числа забросили? Не было бы этих ленивых дней, нескончаемой череды событий. Поэтому надо вспомнить Непал и учение Будды. И жить здесь и сейчас. Наслаждаться текущим моментом. И поэтому мы идем на пик Зубарева. Первая половина пути идет по грунтовой дороге до старого трактора. Все, дальше на тракторе? Да, дальше на тракторе. Скорости переключается, реверс работает. Давайте потолкнем. Потом дорога через перевал идет вниз в долину, а нам вон туда, по гребню вверх. Зимою тут должно быть красиво и раздолье для лыжников и сноубордистов. Да, братцы, вот задолбался я километр триста. Но 300 метров уставшему путнику – это еще часа полтора ходьбы. Вот только палатка на вершине оказалась не нашей, а вершина ложной. Хорошо, что гостеприимные хозяева угостили меня горячим чаем, и я продолжил путь. До настоящей вершины доплелся уже на закате. Ребята давно поставили палатки и кипятили чай.
За удачный подъем. Да. Здорово прошлись, прогулялись. Это овцы пришли или собаки? Все вместе получилось. Не даю спать. Такие вот издержки ночевки в невысоких горах. Доброе утро. Здорово, брат. Доброе утро. Доброе утро. Короче, к завтраку я с грехом пополам успел вернуться. Но после завтрака отдохнуть не пришлось. Приехали Шамс с дядей Женей Лоренцем, чтобы полетать на параплане. Ждем. Ну, да, вот они сейчас стоят, все сирены, ребята. Кусочки. Дима здесь вот с Ницем тоже. Тут сколько лететь-то? Вот? И откуда они взлетают? Вот, вот отсюда, вот отсюда будет взлетать. А, Все. вот оттуда? Не с этого холма, а чуть дальше еще выше холмик есть там небольшой. А, вот где трактор дальше. стоит? Да. А -а -а. И они вот сюда вылетают куда-то? Сюда дальше... вылетают, здесь скорее всего будет крутиться, в общем, но ну, садиться вот сюда надо будет. А -а -а. Сколько времени пройдет, пока они сюда прилетят? Ну, По-разному, если их захотят, они и полчаса могут крутить, захотят и через 15 минут сядут. Все от них зависит. Если mm -hmm. поток хороший будет, они могут часами здесь крутиться. Mm -hmm. В общем. Здесь полнейший штиль. Будет штиль, переждем немножко. У нас тоже слабый ветер, где-то один метр в секунду. Сейчас Женя будет слетать к, э, к с Оксаной, в общем. А это кто Оксана? Оксана это жена нашего Тимура. Uh -huh. Тимур председатель Федерации альпинизма наша. Тимур Джуроба. Yeah. Сейчас вот. Но она давно уже просилась. О, о. Жень, сейчас ветер хороший у нас. 3-4 метра в секунду с запада дует, в общем, так что нормально. Сейчас к вам дойдет, я думаю. Готовы? Три, два, один, пошел, 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 бежим, 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 летим, все, на меня ложитесь, ноги под корамы, руки под корамы, Во. Ветер подсказывай.
все вместе. Да сюда у нас несет ноги вместе. Как? Нормально? Нормально. Как ощущения? Ну, у меня, как обычно. А вот мой второй пилот, вторая пилотесса, у нее первый полет. Mm -hmm. Не только здесь, но и вообще. Ну и как? Ну, что, пришел, Шам, понравилось? Да, Они, вот я здесь. бы еще хотела полетать. Да. А вы снимали? Ну, я там. Я с камеры да, снимал. Mm -hmm. С этой. Mm -hmm. Mm -hmm. Ксюха еще на телефон снимала. Прошла. Скажи, все нормально. Все нормально, Вадим, все нормально. Посадка у него хорошо. Все. Это что пищит? Определитель Он препятствий? Он мне показывает этот верхний а. или вниз. Если... Бля, 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 блин, 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 это значит наверх. Mm -hmm. Йо, 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 это значит вниз. Но главное то, что он и цифровой, и звуковой. Иногда, иногда там... Приходится только по звуку ориентироваться, когда второй пилот в панике, бывало и такое. То есть тут смотришь на него. Но у меня второй пилот сегодня хороший, спокойный. Полетов с девушками у меня, это 50% чужими женами. В общем, получается, как жены надоедают, сразу же говорят, возьми их в полет. Может, потом вякать не будет. Я уже не успел, не успел, mm. сюда там, не хотел рисковать, уже терял высоту, не хотел mm. рисковать, садиться. Это да, на самом деле, сегодня не летний день, этот стиль из-за этого так получается. Но все равно супер. Ну, чуть-чуть здесь-то пузырьки были, такие маленькие, узкие пузырьки. Это не помогает. Дима, завтра будет четвертый день, как нет вертолета. Если ты, дружище, сейчас не выпьешь. Тут пора отдельно остановиться на этом парадоксальном стечении обстоятельств. С легкой руки Руслана уже ставшим приметой. А именно, пока я не выпью первую рюмку крепкого алкоголя, вертолет не прилетит. Так было перед вылетом на Хантенгри и в 2016, когда мы ждали вертолет четверо суток, и в 2018. Вертолет все не давали, мои попутчики поглощали одну бутылку за другой, от нечего делать долгими летними вечерами. Но стоило мне выпить всего 50, как на следующее утро мы первым же рейсом оказывались на Южном Инельчеке. Не верите? Ссылка на оба плейлиста в описании к этому видео. Ждем вертолета. На третий день вечером Дима выпивает рюмочку. Ну вот так, 50. И утром вертолет. Вот как это называется? Надо как-то закопать. 
Дмитрий. Так вы меня должны поддержать, а что это пиво? Сейчас поддержим. Ну ладно, что, раз страна требует. Сейчас у нас будет как это, с легким паром ирония судьбы. Нет, все стали через детали, мы летим по Ленину. Если мы спина, мы летим на Ленину. Пусть так и будет. Ну а о вертолете мечтать было еще рано. Пока что не хватало автобусов и машин, чтобы элементарно доставить всех желающих и их вещи до аэродрома в Джиргитале. Поэтому подпишись и поставь колокольчик, скоро будут горы. А в комментариях напиши, как тебе такой формат видеодневника. Не слишком ли подробно я обо всем рассказываю? Ну и поставь лайк, если понравилось, и поделись с друзьями. Это лучшая поддержка моей работы.